ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ആയാലും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ചാർജുകൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഈക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജുകളുടെ സ്റ്റഡി അതായത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഈക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇല ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസുലേറ്റർ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ റോഡും ഒരു സിൽക്കിൻ്റെ ഒരു പീസും കൂടി നമ്മൾ പരസ്പരം റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയും വന്ന് മറ്റേ ബോഡിമയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് പറ്റി പിടിക്കും ആ റബ്ബിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ റബ്ബി റബ്ബിങ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ബോഡിയും വന്ന് മറ്റേ ബോഡിമയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയ ബോഡി ആ പോയിൻ്റിൽ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും എലക് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിയ ബോഡി ആ പോയിൻ്റിൽ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും അതായത് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലായി ഇലക്ട്രിക് ഫൈഡായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിനും എന്ത് കിട്ടി ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് കിട്ടി ഈ ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസം ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓർ പ്രതിഭാസം എന്ത് പ്രതിഭാസം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് കിട്ടുക എങ്ങനെ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ആ ബോഡീസിന് ഇപ്പോൾ എന്ത് എന്തുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ആ ബോഡീസിന് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ബോഡീസിന് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക അതായത് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് എക്വയറിങ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ബോഡീസ് ആൾ സെറ്റ് ടു ബി പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും അതേപോലെ മറ്റേ വേലൻ ഔട്ടർ ഷെല്ലുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൽ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിൻ്റെ എണ്ണവും നെഗറ്റീവിൻ്റെ എണ്ണവും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുക ഒരു ആറ്റം ന്യൂട്രലിൽ ആണെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പിന്നെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ അവയ്ക്ക് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല അവ അവളുടെ ചാർജ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്തില്ല ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും നേരെ മറിച്ച് അതിന് കുറച്ചും കൂടി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും കാരണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോഡി വേറൊരു ബോഡി ആയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ബോഡി എന്തായിരിക്കണം ഇൻസുലേറ്റർ ബോഡീസ് ആയിരിക്കണം കാരണം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിൽക്കില്ല കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കൂടെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ആ ചാർജ് എന്തായിട്ട് പോവും ഒഴുകി പോയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയിട്ട് മിസ്സായി പോവും ഇപ്പം രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റർ ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബോഡി വേറെ ബോഡി ആയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ട് ബോഡീസ് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോഡീസിന് എന്തായി ഒരെണ്ണത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജായി മറ്റേതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജായി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബോഡീസും തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്തുണ്ടാവും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രണ്ട് ബോഡീസിന് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ എലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ലെസ് ടൈറ്റ്ലി ഹെൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുമെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺസ് പോവുക അതേപോലെ ആ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മോൾ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ആയേക്കണേ അതിനാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടുക കാരണം അത് അതിലത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ആയ കാരണം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനെന്താണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഹെൽഡ് ലെസ് ടൈറ്റ്ലി ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഹെൽഡ് മോൾ ടൈറ്റ്ലി വെൻ ദ ടു മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റബ്ഡ് ടു ദ ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഹെൽഡ് ലെസ് ടൈറ്റ്ലി ടു എവിടേക്ക് ദ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഹെൽഡ് മോൾ ടൈറ്റ്ലി വെൻ ദ ടു മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റബ്ഡ് ടു ദ ഇനി അതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ പീസുകൾ നമ്മൾ കീറിയിട്ട് മേശപ്പുറത്തിടുക നമ്മുടെ സ്കെയില് വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ അതുമ്പോൾ നന്നായി ഉരച്ചിട്ട് ഈ പേപ്പറുമേക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് പേപ്പറിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പർ പീസസ് അതുമേക്ക് എന്തു ചെയ്യും ചാടി പിടിക്കും എന്താ കാരണം ഈ ഹെയറുമ്മ നമ്മുടെ സ്കെയില് റബ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറായാലും സ്കെയിലായാലും എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ രണ്ട് ബോഡീസിന് എന്ത് കിട്ടി ചാർജ് കിട്ടി ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവായി ഒരെണ്ണം എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ സപ്പോസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കെയിലിന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയ സ്കെയിലിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ആ പേപ്പർ ബേസുകളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ ബേസിലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം എന്താ അത് വേറെ റബ്ബിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് ആ സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പേപ്പർ പീസിലത്തെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യും ആ പോ സ്കെയിലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പേപ്പർ പീസുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സൈഡിലൊരു കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയ പോലെയായി ആ നെഗറ്റീവും ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ പേപ്പർ പീസ് പീസസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചാടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കടത്തി വിടും എക്സാമ്പിൾ എന്താ അല്ല മെറ്റൽസ് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കടത്തി വിടും പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുള്ളോ കടത്തി വിടുള്ളോ അതാണ് എന്ത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠി പഠിക്കും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സിലിക്കൺ ജർമ്മനിയം ഒക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറി ആണ് എന്ത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ഒരിക്കലും ആ ബോഡി കൂടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് എബണൈറ്റ് ഗ്ലാസ് വുഡ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ്
ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ചാർജസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവിനെ സാധാരണ മൈനസ് എന്ന് വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാർജസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പൽ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ചാർജ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരേപോലെയുള്ള ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും റിപ്പലാണ് ചെയ്യുക അൺലൈക്ക് അതായത് ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് മൈനസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഈ അൺലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അത് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്റ്റ് ഈച്ച് അത് ലൈക്ക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടും മൈനസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പ്ലസ് ആവും അൺലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ചാർജ് മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഏതുപോലെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും റിപ്പലേ ചെയ്യുക നോർത്തും സൗത്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോൾസ് ആണെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക സെയിം പോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്ക എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ചാർജും ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ആ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെയാണ് എന്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഒരിക്കലും രണ്ടര ചാർജ് രണ്ടേ മുക്കാൽ ചാർജ് മൂന്നേക്കാൽ ചാർജ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ചാർജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും ഇതിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതെല്ലാം ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇൻഡിജൽ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നമ്മളെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ഇ ഓണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ശരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സ്മോൾ ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക പക്ഷേ അതേസമയം അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സ്മോൾ ഇ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ഇ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായാലും എടുക്കുക ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡിജുവൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ ചാർജുകളും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ബോഡിയുടെ ചാർജ് അതിൻ്റെ നാലരട്ടിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇ ആവും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ചില ബോഡിയിലെ ചാർജോ അതിൻ്റെ നാലരട്ടി ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക മൈനസ് ഫോർ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചാർജ് അതിൻ്റെ അഞ്ചരട്ടി ആവും അപ്പോൾ എന്താ എഴുതും പ്ലസ് ഫൈവ് ഇ ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഇ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ആ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ എല്ലാ കാണുന്ന എല്ലാ നേച്ചറിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ചാർജുകളും പോസിറ
ഓക്കെ പിന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുക പ്ലസ് സ്മോൾ മൈനസ് സ്മോൾ ഇ എന്നാണ് ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക പ്ലസ് സ്മോൾ ഇ എന്നാണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇനി ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് അതായത് സ്മോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് എത്രയാണ് ശരിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളംസ് കൂളമ്പാണെന്ത് ചാർജിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മൾ ബോർഡും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ വേർഡ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം സ്മോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് അത് എത്രയാ ശരി അത് ശരിക്കും എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഗോളംസ് പിന്നെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്നാണ് വരിക നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ക്യൂ ഈസ് ഈഗൾ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരം എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ